let me read the acknowledgments. General Anyo, General Miranda, General Subihana, Yusek Tabakero, that is under secretary. Other officers present, men and men of the Joint Task Force, Sulu, good afternoon. Alam mo, <clears throat> nung nag-umpisa ako sa aking administrasyon, I went out of my way para makipag-usap lang uh, sa lahat. So, naumpisahan yung talks ng NPA, uh, Communist Party, NDF, at uh, pinuntahan ko si Murad sa kampo niya at si Noor. Inutusan ko yung may daughter-in-law ako na tagahulo. Puluhana yan, ang nanay niyan, Maranao. Ang anak ni Pulong, puro Muslim na yan. Ako naman, apo ng Maranao. Kaya, ang hangarin ko lang talaga sa buong buhay ko, tatay ko, si Buano, Danao, na makapagbigay ako ng bayan nga mapayapa. At least yun lang sana ang contribution ko sa buhay ko para sa aking bayan. Apparently, na-overtakean tayo ng events. Uh, ISIS is uh, hindi purely yan. It would be a lie to say that uh, poro ISIS na yan sa Marawi ngayon. Ang punot dulo dyan is droga. Kasi dyan ang hotbed ng siyabuh, pati drug sa Mindanao. Hindi pa nga dito. Dyan, yung lahat ng mga politiko na gustong yumaman, kahit sino doon na kung marunong lang, kaya yung mga mauti, magkapatid dyan na polis, nung na... Kita nila sa Maynila na magandang negosyo, umuwi yan sa Marawi, nagtayo ng malaking laboratory. Hindi lang nakuha ng news yung sa likod ng raid nila, yung sa tatay nila, yung mayor. Uh, dyan nag-umpisa. Ngayon ito namang sa dito sa Abu Sayyab. More or less, sabihin natin na mga spillover yan sa Miswari faction. Yung mga bata na parang naniwala na doon sa mga scholar. Ang problema kasi dito, yung mga tauhan ng mga politiko, wala yan. Bali, wala yan sa kanila. Pumupunta lang yan doon sa kampo ng politiko kasi may pera, pati may baril. But in terms of religion, yung pinakamalalim na pag-isip, it's actually Islam. Ang problema, eh ako, maranaw ang lula ko. More or less, lumaki ako na hindi naman ganun ang turo ng mga lula ko, yung mga ante ko noon sa akin. I used to be frequent Marawi noon, pati iligan. At uh, ang problema, ang extremism. Noong una, it was a sense of nationalism. Dahil nga, tingin nila, 1521, in-invade ng Spain ang Philippines. At talagang mali yun. Then they sat in this country for 400 years. Kaya hanggang na Pilipino ang lahat ng Malay. We belong to the Malay race. The Indonesians are Malay. The Malaysians, uh, Indonesians, Brunei, Philippines are all brothers. And part of what uh, we would call the Sri Visayas Empire noong unang panahon. Pagdating ng uh, Espanyol, ayun na, uh, nung dumating sila sa Mindanao, ang Espanyol, 
Islam was already ahead here as a religion by about 50 years. So, nung dumating yung Kachila, they attempted to cultivate the religion and uh, tried to impose the rule, but they were not successful. Nung dumating yung Amerikano, because uh, ang armas, uh, bagi sa Kachila, no, nakakita na nila ng gunpowder, kita na lang muskets, those were the rifles of the times. So, ganun ang history. Yung kalahati ng almost uh, Philippines, ang Visayas, naging stronghold ng mga Espanyol at Amerikano, at naging katoliko talaga, Kristyanismo ang ating reliyon. Wala akong isyo sa religion, be it Islam, Judaism, or Christianity. We live in this same basic principle of the sanctity of life, ng ang buhay ng tao. Mahalaga. Ang problema nito ngayon, pagdating ng modern times hanggang ngayon, Marawi has only been the hotbed also of insurgency. Doon ngayon, ang mga tao, Kristyanos, pati uh, mga Muslim, sumali na dyan sa droga. Nung nagkaipitana, they went to the revolutionaries, pretended to fight for Islam, to seek protection. Yan ang nangyari sa mga Bisaya na nandyan sa negosyo ng Cebu at nung naipit na sila at papatayin sila ng gobyerno, nakipagsapanan na daska. And now they are proclaiming to be jihadists for protection. So kaya marami ang balik Islam. Yung balik Islam, wala akong ano, puro... I want ko kung a true believer of Islam would be comfortable with a balik Islam. Lalo na kung may record. Yun ang nangyari. Pati yung mga gangster dyan sa Boldon, lahat na. Nagkaipitan na ngayon. They want to be identified with Maote. Who were really two brothers who went into drugs. Tapos ngayon pretending to be allied with the ISIS. Because si Apilo nandoon and he was anointed. Yan ang gira ngayon. Actually started with drugs. And they were producing drugs halfway, not really to negosyo but to fund the terrorism. Kaya maraming armas. Kita mo hirap na hirap ang sundalo. Marami tayong casualty and I am very sad. Kaya ba siya ano, sabi ko, pupunta talaga ako sa inyo makiramay at uh, mabisita naman yung namatay pati yung nasagotan. Ngayon, wala akong ibang request kasi convoluted na eh, gumagano na ang isyo sa buhay natin. Medyo magulo na ang silip natin kung ano ito, ano, ano. Pinakamadali, actually. And I was warning everybody. I think I even pronounce it here. Do not force my hand into it. Ako mismo ayaw ko. I hate to declare martial law. I hate to wage war against my own people. Pero kung ganito lang naman, sisirain mo ang bayan at walang mag para sa atin, puro tayo inutil. Makinig ako dyan sa mga kung sino-sinong kritiko sa gobyerno. And if I try to listen to them at matatakot lang ako kung ano nang sabihin nila, kagaya ng dumaan, I would be the second president to declare martial law. Sabi ko, huwag ninyo akong pilitin. Ipinilit nila ako. Ngayon, eh, nakipagsapalaran ng mga kriminal, pati terorista, yung may ideology at yung wala. At sabi ko, putang ina, magde-declare ako ng marisyalo. And I have been warning everybody, wag ninyo akong pilitin. 
do not create a situation that would be ripe for a declaration of martial law. Ngayon, kailan ito matapos? Ayawang ko. Sabi nila, 60 days. Punta ako sa Congress. I don't know. Sabihin ng Supreme Court, they will examine into the factual. Bakit? I don't know. Hindi sila sundalo. Hindi na alam kung ano ang nasa baba. Ang sundalo ang nagsabi sa akin, medyo delikado na mayor. Ang polis ang nagsasabi na hirap na sila. Ang atensyon nila, marami ng drugista, maraming kriminal, at haluan mo ng terorismo. Sabi nila, bahala ka mayor, basta yan ang sitwasyon. E kung ganun ang sitwasyon, I have no other recourse but to declare martial law. When will it end? I do not know. Hanggang hindi sinabi ng police, pati armed forces, na safe na ang Philippines, this martial law will continue. Hindi ako makinig sa iba. Ang Supreme Court, yung mga Congress, mga wala man sila dito. Ba't sila ba ang nagpapakamatay? Sila ba ang naghirap dito? Sila ba yung they have suffered the wounds of war? Sila ba yung nagtitiis? Sila ba yung namamatay na naubusan ng dugo, bleeding, naghimorage kay walang tulong, walang reinforcement? Hindi sila. Ngayon, kung sabihin ng armed forces, which I, wala akong about honesty, wala namang sundalong gusto ng kigira na lahat ng panahon. May mga pamilya tayo. We have to go home to our families. We have about our children. Pero kung sabihin ng armed forces, pati police, na sir, hindi pa talaga panahon, mas maglala ito, then I will just de tell them that, you know, don't fuck with me. Eh, ayaw ko nga ito. Eh, dumating naman ito. Oh, di, sige. Ngayon, martial law is martial law. It means really, the military takes over. The civilian government in the meantime. Hindi yung tourist-tourist ng libro. Yung binabasa ko yung talagang anong rationally o mga rason o filosofiya bahay sa martial law. It's really to restore order. Law and order. Once law and order is secured, then next week, wala akong gana mag... Hindi ako diktador. Gusto ko na rin magpahinga. Kaya kung nanalo lang yan si Marcos, pati si Caetano, Igor, I would have entertained of resigning na. Pero kung ganito ang sitwasyon, eh matanda na ako eh. Aprangkahan ko kayo, dapat medyo pinag-isipan ko talaga mabuti kung tatakbo ako, hindi. Problem is, nakita naman ninyo, nobody was talking about Bindanao. Walang kandidato narinig ninyo noong kampanya nag talking about the seriousness of Mindanao. Eh, taga Mindanao ako, mayor ako ng for, for 23 years sa Dabao, congressman, na vice mayor ako ng anak ko. Oh, how would you feel? Walang nakaalam sa problema ng Mindanao at pag walang nakaalam dito magdiskarte, mamawala, mawala ang Mindanao sa atin. Kita mo naman ang armas dito. Kita mo ang firepower ng kalaban. Kita mo ngayon pati nga na mamatayan ako ng sundalo, pati polis. Kaya ako tumakbo. Wala kayong narinig na ganito ang solusyon. O pakiusapan ko ang mga rebelde. I tried. Si, Lamir, si Normie Suarez sent me a letter. Sabi niya, itong mga tao ko, kunin mo na. Hindi ko lang dala ang sulat. Nasa iyo bong? Sulat ni Miswari. Kunin mo na sa armed forces. Wala na nga sinan. Nakalimutan niya kung anong ring gawin niya. Eh. Hindi niya malaman kung anong gawin niya. Eh. 
Sabi niya, kunin mo na yung mga fighters ko sa MNLF. Hindi ako nagbubula. Ang bulang presidente, maloon magbula ng message from Normie Suari. Good evening. Salam alaikum. A truly auspicious opportunity has risen for your brothers to show their metal in helping their beloved president and the people to restore peace in Mindanao, specifically in Marawi, which is under siege by some organized criminal groups. Some of them are being drug lords. For this process, we would like to suggest that a number of integrity officers be formed for at least 500 to 700 of their men to be drawn from the AEP Division 1 and Division 4 that they'll be allowed to form their command post under Emanuele founding chairman Major Camps in Lanao, specifically Lanao, Jabarnur, in Ganaha, Gaganasi, and Maging, that they'll be allowed to invite Emanuele volunteers. Ang por the, the names of uh, Alonto, Mamao, the other one is my brad, so fraternity, Joseph, Sahibul, alam mo, I am announcing to all na lahat ng sundalo ng MIMN kung matagal pa ito at gusto ninyong sumali makipagsapalaran sa Republika I am offering them kunin ko kayong sundalo same pay same privileges and I will build houses for you in some areas at lahat ng NPA kikinig ngayon kung iwanan ninyo yan ilang taon na yan wala namang ginawa kung di pahirapan ng kapwa tao di, you have never succeeded in occupying a single barangay dito mabuti pa itong mauti nag hold pa ng ilang araw kayo mga NPA wala. niluloko lang kayo niyan Yung taxation, hindi ninyo alam, malalaki ang binigay, kayo dyan gutom. Sige kayo, pangilkil, panghingi, extortion. I am going to create a new division for you. Para sa inyo. Wala nang qualification. Tatan, marunong naman kayo magbaril. Practice lang kayo ng kalabit. I am willing to take you, soldiers of the Republic, lahat, MIMN, pati NPA. Para ang sundalo ko, halo-halo. Ngayon, mga yung mga lugar na master ninyo, doon kayo, maghanap ng kalaban. Yan ang offer ko sa lahat. Ito kay Nor is a very good one. Has mentioned uh, uh, several... Uh, Muslim officers to be, I'm ready. I am ready to Sahibol, Dundal, Sinagandal, Yusuf, Sabaha, Julkanain, Muksana, Jahal, Oh, mga commander, tanggapin ko ang offer ni Nor. At kung mag-offer ang MI, tatanggapin ko. At lahil ng lahat, mga NPA, pag nagbaba kayo, automatic, gawain ko kayong sundalo. At uh, same privileges. And i-prioritize ko ang para ma- supervise ko kayo. Kayo naman, yung sa tagig na inagaw ng kadamay, sabi ko nga, huwag na lang ninyong ipilit yun. Pilipino rin. Mahirap rin yung kagaya sa atin. Hindi magnanakaw ng mga lugar yan pag meron. Pero papagawaan ko kayo ng bago. Si Ramon ang, ang nag-donate niya ng yung ibang equipment yan. Uh, Nag-groundbreaking kami. Kama namin si Chief of Staff. Good for 100 uh, or 1,000 units. Akin naman yung para sa mga civilian sa siyudad ng Davao. But I have built for you 
uh, in din uh, ganito in um, housing Bulacan Bulacan uh, I think it's in, in Iloilo for 1000 uh, units per ano So bigyan lang ninyo ako ng tingin panon sana wag ko na lang gasto sa inyong pera kung sa gira sa bahay na lang but I say I promised you I will give you everything you need Lahat ng hiningi ng ospital ninyo, dinala ko. At uh, baski ano pang maitulong ko. You do not have to worry about fighting another 50 years itong komunista. They have, uh, they have been at it since 50 years ago. Kaya sinabi ko sa kanila, you want another 50 years to fight? Hindi <laughs> kayo naawa sa Pilipino. Ako, ayaw ko na. Kung mara lang mag-surrender ako. Pero kung ganun kayo, then let us fight for another 50 years. Ibigay natin yung decision. No, kayo mga Pilipino, nakakinig, lulusot kasi ito. Sige, kayo. Kayong mga civilian. Kung paano mabuhay kayo sa bukid na hinihingian lang kayo for 50 years. Anong kla? Gangster na yan. Hindi na nagsawa kahingi-hingi ng 50 years. At mayabang pa. Galit pa kung magmarsero. Akala mo naman, malibre nila ang bayan sa kalukuhan nilang panghingi-hingi. Wow, another 50 years. Pero yung mga NPA ay napagod na. Kayong mga natibo na niluloko lang dyan, bumaba na kayo. Bigyan ko kayo ng sweldo, kagaya ng sundalo, bangko ko kayo ng bahay. Kalimutan natin lahat. Tawag na kayo niya maglanman ni Landman, kasi oh, talagang nagadumot ako dyan. You're easy to invoke Geneva Convention if it is in your favor. Pero kayo, sige kayo gamit ng Mindanao, ganun eh. Uh, pati dito ko ay mapiling to uh, di rin yung ako mo ano, muro rin ako ay mapiling to all moro join me well, dala niyo yung barili niyo dito pumunta kayo dito magpalista kayo babalik ako baski bukas gawin ko kayo sundalo ng ano At kung medyo maganda ang panahon, bigyan ko kayo ng negosyo. Dito yung isda, it's the, ang asset ninyo dito, yung lupa pati. Yung tawi-tawi niya, kaganda niyan. I was there when I was student. Marami rin akong brad dito. Eh. Many years ago, napuntahan ko yung mga islands na yan. Pakaganda. Sayang. So yan ang message ko. And for you now who are uh, uh, suffering the brunt of the war, I could only thank you. Salamat uh, in the name of uh, the people of the Philippines and the Republic. But we have to fight because this is the only country we have. Pagka nawala ito, Mindanao, pagka sumabog ito, wala ng Pilipinas. Then it is a destroyed country. And of course, we cannot allow that to happen. Even if we have to die, all of us. Total ang buhay. Sabi nga ni Ayrap, pagbilib ako sa tao na yan, nakakuha siya ng tamang weather-weather lang. Tingnan mo ngayon nung tiga pa priso. Ngayon, nagapriso na. Ito si Dilima, political prisoner do siya. Buwag mo siya ng yawa. Priso, political prisoner. Negosyo kag siya bo. Ito namang mga Amerikano, sabihin mo kasi kanila nandito, naniwala naman sila, they played into the hands of the yellow. Tapos doon sa Amerika, yon sinisira tayo. Pariho kay Lenny, instead of promoting the goodwill, nagdala si Vice President, 
So he said, Daldal about the Philippines. Uh, eh, yung mga congressman, mainit sa kanya ngayon. Gusto talaga siya, i-impeach. Uh, na yun, mabang mawala yan, medyo magulo yan, pero uh, that is a constitutional process. Kung nasunod, wala tayong magawa. Hindi na magtagal kasi magasto sa gasolina yung sige ikot dyan. No? Wala naman papatay sa akin. Malang yung mga tao sa'yo, patay na yung ako, tapos, ano mangyari? Wala na mga maranaw, patay na yung ako, o sige, tapos, ano? Eh, ang ayaw ninyong gusto ng dumating, dadating yung Amerikano dito. Buti ngayon, kipatago lang hila dyan pag nandyan ako. Kaya suya man ang mga buang na yan. Hindi nila siya, hindi, hindi sila, sabihin ba sa kanila hindi yan. Ang problema yung State Department nila. Katabla ng Presidente halos kung abusado magsalita. Uh, eh, pinatayo, ano? pakialam mo may problema ako dito. Four million drug addicts, what do you want me to do? Sit on my ass? Ganon yan. And, uh, nasali na lang yung revolusyon sa ang first declaration ko was lawless elements, kasali and droga. Yun nga ang number one. Isali ko na ngayon, kasi ang sa uh, rason na binigay ko sa declaration of martial law, rebellion, I will come up with another general order. Oh, I think uh, Lorenzana will do it. Siya yung administrador ng martial law. Wala man kayong masabi, military mo rin yung dilpinan. Pati droga. Remember dito, walang warrant kailangan. Remember dito, I'd like to remind the entire Mindanao, walang warrant to, to search, to arrest. Yan ang tandaan ninyo. At wala kayong habeas corpus because the suspension of the writ of habeas corpus, sinali ko na. Na ngayon, nasa inyo yan. But I advise you, tapusin na lang natin. Kaya sabi ko, huwag ninyo akong pilitin. Eh kung pinili, pinilit niyo ako dyan, susulbahin ko lahat na problema ang naiwan. We will go after drugs. And you can arrest them without warrant. And you can search their houses without a search warrant. Ngayon, kung ang, ang marsyalo, If you are a law-abiding, God-fearing citizen of this country, wala ka talagang problema. I am the least. The soldiers and the policemen are the least. Yan ang pinakamaliit na problema ninyo. Mas problema ninyo hanap buhay. Ngayon, kung kayo'y terorista, kay jaman talaga nag-umpisa yan, druga, at sinakyan ngayon ng ideology ng ISIS na walang ginawa kung hindi magputol ng ulo ng tao, ay may problema kayo. Kaya nandyan ang Marcelo, yan ang kakaputi sa mga pulis at sundalo ko. At ako, hindi ako papayag na may sundalo o pulis makulong. At sinasabi ko time and again, ay And I alone, President, will bear the responsibility for all consequences, for all uh, kung anong mangyari na ito. Akin yan. Akin yan at ako ang makulong. Kasi itong mga tao na army, police, lahat na ibi, sumusunod lang yan sa order ko. Yan ang dapat na marinig ninyo. It is a military rule. They take over certain functions from the civilians. And I will do it by general orders, pati aso. Wala akong Congress except yung general order ko. Yung arrest, search, and seizure order galing yan sa DND. Kung yan para malaman ng lahat. Hindi na magtagal kasi meron pa akong Hapuna na pinapangok, pinapangakoan, hindi kasi ako Tagalog eh.
So I have to go because I have, so it's about an hour of flying back. Paraming salamat po.